רמי פורטיס. מה אתם חושבים כשאתם שומעים את השם הזה? אז מנחש, זזיתיות, תנועות מוזרות, סקס וסמים ורוקנרול וטירוף. נדמה שיש לנו כמה דברים לחדש לכם. לכבוד דיסק משולש וחדש לגמרי, פגש בן מיטלמן את האב המייסד של, של הרבה דברים, כתבה עם התחלה מפתיעה. בשש בבוקר רמי פורטיס כבר בחוץ, מתחיל את ההליכה היומית שלו. כבר כמה שנים שהוא גר במושב בית יצחק, הוא מנסה לנצל את היתרונות עד הסוף. לשמוע מוקדם את ציוץ הציפורים, ליהנות מהשקט. בוקר בוקר, הכי רחוק ממה שציפיתם, מהמשוגע של הרוק הישראלי. הלוטו ביאנקי הוא הסינגל הראשון שיצא מהדיסק החדש, שהוא בעצם דיסק משולש, הרבה הרבה חומר שהצטבר. בהופעות הוא הכיר לקהל שלו את השירים החדשים עד השעות הקטנות של הלילה, בבקרים, הוא מעכל את הכל בעצמו. שש בבוקר, ואתה יודע מה הכי מטורף בעניין הזה? שכל החיים שלי קמתי בשש בבוקר. זאת אומרת, נפלתי למקצוע של אנשים שחיים בלילה כזה, ואני בכלל טיפוס של בוקר. בפעם האחרונה שפורטיס הוציא דיסק לבד זה היה לפני שמונה שנים, והנוף היה אחר לגמרי. היה קשה להוציא אותו מגוש דן. עכשיו הוא כבר לא מתגעגע לתל אביב, הוא מטפח את הגינה שלו, מגדל חיות, מושבניק מן המניין. בוא נגיד, רוב המוזיקאים לא חיים בשקט כזה. לא. אני זוכר שפעם ראשונה התכופפתי להרים אבן, את כל זה אני סידרתי, אמרתי, וואו, כמה שנים לא הרמתי אבן, אתה יודע, בשביל מה שאני ארים אבן בתל אביב, אין שום סיבה. וזאת מחשבה מאוד מטרידה, ואתה אומר, רוב האנשים לא מרוויחים עם אבנים ולא מתכופפים. זאת אומרת, וואו, עשיתי מעשה לא יאומן. השקט הזה גם מאפשר לו לכתוב יותר שירים, מאפשר פתאום בגיל 55 לכתוב יצירות שמספיקות לשלושה אלבומים, שמוזיקאים בני גילו מבצעים כבר מזמן קאברים לעצמם. בלי תל אביב, אפילו בלי ברי סחרוף, זה פורטיס נטו. באמת פה זה, זה סוג של לבד שבהתחלה היה באמת מטריד. זה היה לבד כזה, אין לי מי לדבר. אבל לאט לאט הבנתי שאם אין לי מי לדבר, אז יש לי הרבה זמן לדבר עם עצמי. יכול להתייעץ עם הדגים. בדיוק, אתה מבין? אני יושב, מסתכל עליהם, אומר, וואלה, מה הם חושבים על המצב? ואין תשובות. הדיסק החדש של פורטיס חשוב לו במיוחד, הוא נשאר פורטיס, קשה לפספס את המלודיות הייחודיות, אבל מצד שני חשוב לו גם שתראו שהשתנה. זה הכי קל להיות פורטיס משוגע והכי קל להיות אה, פורטיס מאז מהפינגווין שכולם מכירים, וגם הכי קל, הכל הכי קל, אבל אני לא מחפש דרך קלה, מפני שאף פעם לא הייתה קלה. אז אולי נרגעת באמת, אולי באמת הגיל עשה את שלו ואתה מעדיף את הדברים היותר ללכת לכיוון שקט. תשמע, אני אגיד לך מה, אני נרגעתי, אבל אני מאוד לא רגוע. זה לא משנה לאיזה עומק יגיעו הטקסטים, הקהל תמיד יצעק לו בהופעות, פור טיס משוגע. ככה זה עשרות שנים. אתה גם חושב שאתה משוגע? 
לא, יש לי בדיחה עכשיו לקהל, לפעמים אני אומר להם שלפני שאני הולך לישון אני שם יד על הראש ואומר וואלה, האם ייתכן שהם צודקים? <laughs> אבל בהופעות, זה הכי מצחיק, בהופעות זה... אתה פתאום רואה חבר'ה, ממש, אתה מבין שהם ילדים שלא נולדו לפני שלושים, זאת אומרת, הם ילדים. צועקים למשוגע, ואתה מבין שאלה הנכדים של אלה שצעקו פעם לפני שלושים שנה משוגע. אה... כנראה שאני לא כל כך שגרתי באיך שאני מופיע, וכנראה אני משדר איזושהי תחושה לא סטנדרטית. ואני חי עם זה בשלום, זה כמו, אתה יודע, כדורגלנים נותנים להם הרבה כינויים, לא? יש לה וירונים וטילים, ו- 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 ואני, הכינוי שלי משוגע דה לוקו, יש כזה שחקן, נכון? <laughs> ‫הבראתי מבריסל, זה 737 של אלעל. ‫ויש לפורטיס עוד שיגעון. ‫הוא יכול לשבת שעות מול המחשב ‫ולשחק בסימולציה טיסה. ‫כך, עם כוס קפה בחדר עבודה, ‫הוא יודע תיאורטית לבצע ‫פעולות המראה ונחיתה, ‫ובין לבין הוא מעביר לטייס אוטומטי ‫ופשוט בוהה במסך. ‫זה נורא כיף, אתה יודע, ‫זה כאילו באמת הדבר הכי רחוק ממוזיקה, ‫ו... ‫לא צריך לעשות מוזיקה, ‫לא הדבר הכי חשוב בחיים. באמת, אני לא חושב שזה הדבר הכי חשוב בחיים, זה הדבר הכי טוב בחיים, אבל לא הכי חשוב, הכי חשוב זה משפחה והיום יום שלך, מוזיקה, אחר כך סימולטור. <laughs> הוותק והניסיון שלו בטח לא נתווכח עם פורטיס על סדרי עדיפויות בחיים. סביר להניח שבתחילת הקריירה לפני 30 שנה הסדר שלו היה אחר. הוא לא דמיין את עצמו קם בטבע ב-6 בבוקר וגם סימולציות הטיסה היו משעממות אותו. מצד שני, כשרואים אותו בהופעות, לא נראה שהרבה השתנה. גם בגיל 55, פורטיס משוגע. אפשר להמשיך עם המוזיקה, משוגע אמרתם, השפוי האחרון. טוב, דוגמנות, בעצם...